à tous, amis chasseurs de trésors, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du trésor de Good Game. Et je sors de mon coffre à trésors. Et oui, encore une coque pour la manette PS4. Alors, on va voir ce que j'ai réussi à trouver en manette PS4 et en coque. Enfin, en coque pour manette PS4. Attention, surprise. Celle-là, elle va être pas mal. Je pense qu'elle va vous plaire pour les amateurs de la PlayStation. Et attention, voilà une très, très, très belle mallette couleur caméléon. Et donc, du coup, euh, voilà, celle-là, euh, j'ai vraiment kiffé. Euh, je l'ai pris aussi sur la Xbox One parce que je l'ai trouvé vraiment juste magnifique. Et du coup, euh, on va euh, tout simplement une petite pause et je vais vous montrer ce que ça donne donc pour les manettes ps4 il vous faudra défaire tout simplement les quatre vis qui sont à l'arrière donc ce qui est assez cool c'est que dans le euh, dans le kit il vous propose donc des vis de rechange un petit tournevis euh, cruciforme et euh, j'appelle ça un espèce de décapsuleur ça sert à ouvrir les manettes donc les manettes ps4 sont pas si simples euh, elles ont elles sont clipsées sur les côtés là et donc il faut les déclipser c'est pas si simple, alors faut pas trop forcer fort, mais sinon dans l'ensemble ça se fait quand même assez bien, mais c'est un peu plus long que sur les manettes Xbox One. Euh, voilà, mais dans l'ensemble, bon après, euh, ça le fait assez le taf. Enfin, voilà, c'est parti. Je vais faire une coupure et on va se retrouver tout de suite après avec le montage qui sera déjà fait. Ok les amis, voilà, on se retrouve juste après le montage parce qu'il c'est un petit peu plus compliqué, euh, un petit peu plus long entre guillemets, sur le montage des manettes PS4. C'est pour ça que. Euh, je vais faire une petite coupure, mais du coup, je vois que cette coque-là, donc alors moi j'ai la coque euh, du dessous qui est bleue, alors j'ai pris euh, du violet un peu caméléon, comme ça je la trouve très 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 sympa. Euh, voilà, donc je n'ai pas remis toutes les vis, mais euh, ça m'a l'air d'être assez bon. Il y a juste le bouton ici, euh, où on, vous allez voir le plastique, il, est, euh, il, est, il rentre, mais c'est pas tout à fait la même... Euh, c'est pas tout à fait comment dire la même fixation mais le plastique a l'air de bien tenir je pense qu'une fois que les vis sont remis il n'y a pas de problème vous voyez le bouton il remonte bien donc euh, voilà dans l'ensemble les boutons tout ça je les sens euh, bah, pareil en fait hein, les gâchettes et tout là dans l'ensemble je pense que voilà cette petite manette euh, donc qui est quand même de bonne qualité et la peinture est juste mais magnifique j'espère qu'on verra bien alors vous avez un petit côté violet et bleu, c'est un effet caméléon. Euh, voilà, donc j'adore, franchement, euh, très content. Pour l'instant, la qualité des, des coques sont quand même relativement bonnes pour des, pour des marques. Euh, enfin, ça vient de Chine, mais du coup, je ne sais pas si c'est une marque américaine ou autre. Donc, c'est la marque Extreme Light. Et donc, très sympa. Donc, je vais vous donner le prix. Euh, donc, les coques, en général, ils, ils sont à peu près euh, dans les voilà, 8 euros et 6 euros de frais de port. Voilà, ce qui me reste, euh, bon, c'est des fois <rire> presque aussi cher les frais de port que la, que la coque, mais bon, malheureusement, ça vient de, ch de Chine. Et donc, ça met à peu près entre deux et trois semaines euh, voilà, pour arriver, mais voilà, la qualité est bonne. À voir dans le futur en fonction de l'utilisation, mais je pense qu'elles ne vont pas s'abîmer euh, facilement. Ça reste, franchement, les coques sont de bonne qualité. Elles sont juste un petit peu différentes au niveau du bouton euh, PlayStation. Donc, moi. C'est la manette euh, PS2 euh, V2. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça a une grosse... Euh, en fait, attention, regardez bien. Je crois qu'il y avait euh, peut-être euh, V1 et V2. Mais j'ai vu que des V2, donc j'ai pris euh, celle-là. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Euh, petite vidéo accessoire custom. Euh, voilà, où ça, 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 ça donne quand même... C'est la classe, quoi. Ça donne vraiment une super, une super tronche à la manette. Euh, il vous faudra entre 5 et 10 minutes à peu près si vous n'avez jamais fait ça. Voilà, quand vous avez l'habitude, ça prend 5 minutes. Mais j'adore. Voilà, merci à tous les amis d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut Ta gueule, toi si tu ne peux pas, je réduis ta galaxie en poussière